，虽然我并不完全信教，对于我来说，艺术也许就是一个宗教，都是在寻找人生的目标。因为疫情有点突然，所以并没有准备太多的东西。在家里，三个能画的本子都画完了，仍然很焦虑，感觉还需要不断的这个工作。朋友把我安置到这个青浦工业园区里面，临时做了一个工作室，完成了一件非常大的作品。这件作品差不多四百五十个小时。今年呢有两个展览计划，西藏拉萨的展览已经开幕了，但是八月中呢在青岛还有一个展览，现在还在紧张的工作。去年去西藏，一路上探访了很多很多的寺庙，观看壁画，也去冰川啊、圣湖啊，到了珠峰大本营，我们一路一直在赶。呃，想感到珠峰日落的这一瞬间，整个的变成了紫色的天，蓝色的天，群星闪耀。当时是异常的兴奋，深色的天穹里面，雪与雪之间的反光，照亮了珠峰。差不多有九件作品，全部是围绕着夜间的这个珠峰。从八八年到现在，十四系列几乎都是编号式的，唯独在西藏这一批的这个作品里面，也有两件作品有了副标题，一件是坛城，一件呢是金刚。在画金刚的时候，眼前就是想，需要有金刚一样的力量来表现西藏的雄壮、浑厚。十四的创作呢，回望这个三十多年，三个阶段，每一个阶段都经历了十年。对我现在来说，一直在要找寻新的可能性，包括在西藏做展览，都是试图从精神层面找到一种角度。有很多的朋友经常会问我一个问题，说你三十多年都画。实质这样的一个符号，好像一成不变啊。但是对于我来说，每一张画仍然能够充满激情，充满期待。再大的作品我都不画草图，实际上就是为了让一张画更有生命，让它的偶然性能够在这个理性的格子里面不断的浮现出来。你多工作一个小时，就能够离真正的这张画完成，离这张画的最后的这个真相就会进一步。今年六十岁，但是呢，我几乎不过生日，因为我不想太记得自己的年龄。当然，我也有很多年纪非常大的艺术家的朋友。一七年我在纽约正好有展览。卡兹丹就通过画廊邀请我去参加他九十岁的生日。我想，一个九十岁这样的一个老人，仍然充满创作的动力。我实际上在很多的西方的艺术家，基夫啊、肖恩斯库里啊、卡兹啊，我都看到了他们强烈的这种创作激情。年龄并不是一个限制，这个年龄正好是艺术家思想最成熟。体力也比较旺盛的一个阶段，所以需要更努力的工作，每天差不多十多个小时。有时候你就像一个修手表的，我也有这一病，画荧光色的十年，把眼睛画坏了。乌克实际上有很多的不同的这个老茧啊和伤，也是艺术家体验的一部分。当你的身体不能忍受这些伤痛的时候，也许艺术就有了革新的一种动力。我还不知道我的艺术的底牌是什么，但是我知道一个艺术家只有勤奋。
你要客观的分析自己的优势。当你完成一件作品的时候，你感觉精疲力尽，甚至于要倒下来，这一件作品肯定会是有魅力的。可以说，我的每一张作品都是精疲力尽的。一张画完成，第二天新的一张画又开始了。我一直在寻找绘画里面的一种神，也可以说是神器，是必须完全沉浸在创作里面，你才能慢慢的找到。